உப்பு தன்மை உள்ள மண்ணில் பயிர் வளர்ப்பதற்கென்று ஒரு எளிமையான முறை இருக்கு அந்த முறையை தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் ராமநாதபுரம் மண்டலில் பல இடங்களில் உப்புத்தன்மை மண்ணில் கூடி போச்சு ஒரு அடிப்படையான செய்தி என்னென்னா உப்பு என்ற சுவை இருக்கு இல்லையா சுவைகளில் அதிகபட்சம் அதுதான் உச்சநிலை உச்சநிலை சுவை அதை சுவையாக இருப்பதனால அதில் எல்லா உயிரும் வாழாது அதை தாக்கு பிடிக்கிறது கடினம் அதுக்குள்ளே எல்லாமே உப்புக்குள்ளே எல்லாமே இருக்குது உப்புக்குள்ளே துவர்ப்பு இருக்குது உரைப்பு இருக்குது இனிப்பு இருக்குது புளிப்பு இருக்குது கசப்பு இருக்குது எல்லாமே சேர்ந்தால் அது உப்பாயிடும் அதான் உவர்ப்பு இவ்வளோ ஒவ்வொரு தாவரத்துக்கும் சில சுவைகள் உண்டு இப்போ இந்த மண் நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்க மண் இந்த மண்ணே துவர்ப்பு சுவை உள்ள மண் இப்போ நாம் கன்றுகள் பல கன்றுகளும் உதய கன்றுகளும் நடவு செய்த மண் துவர்ப்பு சுவையோடு இருந்துச்சு துவர்ப்பு சுவையோட மண் இருக்கிறது பல வகையான உயிரினங்கள் வாழ்கிறதுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் உப்பு சுவை இருக்கக்கூடாது அதிகமாக துவர்ப்பு பொதுவாகவே மண்ணில் துவர்ப்பு சுவை கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது உப்பு சுவையாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அதில் சில தாவரங்கள் வரும் சில தாவரம் அது ஒரு பெரிய பாடம் இப்போ நம்ம சுருக்கமாக வருவோம் இப்போ அந்த உப்பு சுவை உள்ள உவர்ப்பு தன்மை உள்ள நிலத்தை பல்லுயிர் பெருக்க மிக்கதாக மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன செய்யறது வரிசை முறைப்படி சுவைகளோட வரிசை என்னென்னா ஒன்று துவர்ப்பு ஒன்று துவர்ப்பு இரண்டாவது உரைப்பு காரம்னு சொல்லக்கூடாது உரைப்பு மூணாவது இனிப்பு நாலாவது உவர்ப்பு இந்த நாலு தான் அடிப்படை சுவை புளிப்பு கசப்பெல்லாம் அடிப்படை சுவைகள் கிடையாது இப்போ இந்த பேச்சுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை அதனால் அதை ஒதுக்கிடுவோம் நான்கு சுவைகள் அடிப்படையான சுவைகள் அதோடைய வரிசை முறை என்னென்னா துவர்ப்பு உரைப்பு இனிப்பு உவர்ப்பு இப்போ உவர்ப்பு நிலை அடைஞ்சிருச்சு ஒரு இடம் ஒரு மண் உவர்ப்பு நிலை அடைஞ்சிருச்சுன்னா நான்காவது இடத்துல இருக்குது அது கடைசி நிலையில் இருக்குது இப்போ இது எந்த நிலைக்கு வந்தால் நிறைய பல்லுயிர் பெருக்கு நடக்கிறா துவர்ப்பு நிலைக்கு வரணும் துவர்ப்பு நிலை துவர்ப்பு மண் முழுக்க துவர்க்காது ஆனால் துவர்ப்பு தன்மை இருக்கணும் துவர்ப்பு ரொம்ப அதிகமானாலும் எதுவும் முளைக்காது துவர்ப்பு இருக்கணும் இனிப்பு இருக்கணும் உரைப்பு இருக்கணும் எல்லாம் இருந்ததுனா தான் அது நல்ல மண் சாட்டு பார்க்கும்போது சற்று துவர்ப்பு கூடுதலாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஒரு அனுபவத்தில் வர்றது தான் அது நல்ல மண் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குன்றதை பொறுத்து முடிவு பண்ணும் அதனால் நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு துவர்ப்பாக இருக்கிறதுலாம் நல்ல மண்ணுன்னு முடிவு பண்ணிடாதீங்க அது ஒரு அனுபவம் வேணும் அதுக்கு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா உவர்ப்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மண்ணை துவர்ப்பு நிலையை நோக்கி கொண்டு வர போகிறோம் நாம் எல்லா நிலையும் நாமளே ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில் நமக்கு அவ்வளோலாம் தெரியாது நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த படிநிலையில் துவர்ப்பு உரைப்பு இனிப்பு புளிப்பு என்ற இந்த படிநிலையில் துவர்ப்புக்கு உவர்ப்புக்கு மேலே என்ன இருக்குது உவர்ப்புக்கு மேலே என்ன இருக்குது இனிப்பு அவ்வளோதான் இந்த இனிப்பு அதாவது உவர்ப்பு என்பது செறிவானது அடர்த்தியானது எல்லா சுவைகளையும் உள்ளடக்கி வச்சுருக்கு இந்த எல்லா சுவைகளையும் உள்ளடக்கி வச்சுருக்கிறத இப்போ நம்ம போய் உடைக்கணும் உடச்சி பிரித்து விடணும் இது என்ன பண்ணியிருக்கு எல்லா சுவைகளையும் உள்வாங்கி செறிவாக இருக்குது இந்த செறிவாக இருக்கிறத உடச்சி விடணும் அதுதான் இப்போ செய்ய வேண்டிய வேலை அப்படி செய்யறதுக்கு ரெண்டு இரண்டு முக்கியமான ஆற்றல்கள் தேவை ஒன்று வந்து இனிப்பு என்னும் சுவை இன்னொன்று வந்து உரைப்பு இந்த உரைப்பு என்பது வெப்பம் ஐம்பூத கோட்பாட்டின்படி வெப்பத்துக்கான சுவை உரைப்பு வெப்பத்துக்கான சுவை உரைப்பு நீருக்கான சுவை இனிப்பு வெப்பம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை வெயில் அடிக்குது இல்லையா அப்போ அது 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 தானே வேலை செஞ்சிடும் இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்னா இனிப்பு அதுதான் நம்ம நம்மளால் முடியும் இந்த இனிப்பு எதில் இருக்குன்னா நன்னீரில் இருக்குது நான் காலையில் சொன்னேன் தண்ணீர் தண்ணீர்லாம் என்ன உயிராற்றல் மிக்கது தான் தண்ணீர்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த நன்னீர் குடிக்கிறதுக்கு சுவையாக இருக்குது நமக்கு அது நன்னீர் குளத்தில் இருக்கிறது ஏரியில் இருக்கிறது கொஞ்சம் ஆழத்தில் அதிக ஆழம் இல்லாமல் சுவையாக இனிப்பு சுவையோடு இருக்கிறது எல்லாமே நன்னீர் இப்போ இந்த நீர் தான் அதான் ஐம்பூதங்களில் நீருக்கு இனிப்புன்னு சொல்கிறது இதனால தான் இதுவும் ஒரு காரணம் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது இது ஒரு காரணம் இந்த நன்னீரை நிலத்தில் நம்ம ஒரு செடியை வச்சுட்டு இந்த நன்னீர் ஊற்றினோம்னா அந்த நிலத்துக்கு இனிப்பு சுவை கிடச்சிரும் ஆனால் இங்கே நன்னீர் கிடையாது சிக்கல் என்ன நம்மகிட்ட மண் ஓர்ப்பு ஆகிடுச்சு நீர் கடின நீராகவும் ஓர்ப்பு நீராகவும் மாறிடுச்சு அப்போ நம்மகிட்ட வெப்பம் வருது அதனால் உரைப்பு தன்மை அது கிடச்சிருது கிடைக்காதது என்ன இனிப்பு இனிப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது அதில் அதை வந்து நன்னீர் கிடைக்கல 
நன்னீர் இல்லைன்றத அப்ப பிரச்சனையே அதனால நாம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்ன நடந்துச்சு வேலைன்னு இப்ப நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் என்ன செய்யறோம்னா இங்க உப்பு தன்மை உள்ள நெல்லுன்றதுனால பல கன்றுகள் உப்பு தன்மையில வராது இப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் பல கன்றுகள் வராது ஒரு சில மரம் தான் வரும் இப்ப நம்ம அந்த மரக்கன்றுகளை எல்லாம் நடவு செஞ்சுட்டு அழுகி போன பழங்கள் வீணா போன கழிவு பழங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு தண்ணியில ஒரு பெரிய கொள்கலன்ல தண்ணி ஊத்தி அழுகிய பழங்கள் எல்லாத்தையும் ஊற வச்சு அந்த தண்ணீரை கொண்டு போய் செடிக்கு ஊத்த போறோம் இதை தொடர்ந்து செய்யணும் முதல் முறை திறப்பு விழாவது செஞ்ச மாதிரி செஞ்சுட்டு முடிஞ்சிட கூடாது இந்த மண்ணுல தூர்ப்பு சுவை வர வர வரைக்கும் அதாவது ஊர்ப்பு மாறுற வரைக்கும் செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு செய்ய வேண்டியிருக்கும் இது முக்கியமான வேலை இப்போ ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் தனித்தனியாக கேட்டீங்க நாட்டு சக்கரையை போடலாமா படை கருப்பட்டி போடலாமா அப்படின்னு போடக்கூடாது ஏன் போடக்கூடாதுன்னா ஒன்று பழங்களில் இருக்கக்கூடிய இனிப்பு வேற சர்க்கரையிலையும் கருப்பட்டி சர்க்கரையில் இருக்கிற இனிப்பு வேற கருப்பட்டியில் இருக்கிற இனிப்பு வேற வெள்ளத்தில் இருக்கிற இனிப்பு வேற வெள்ள சர்க்கரையில் இருக்கிற இனிப்பு வேற இனிப்பெல்லாம் இனிப்பு கிடையாது நாம என்னத்துக்கு இப்போ கொண்டு போய் தண்ணியை ஊத்துறோம் மண்ணில் உயிராற்றல் வரணும் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஓர்ப்பு துவை சுவையை உடைக்கணும்னா பழங்கள் அதாவது தாவரத்திலேருந்து நேரடியாக வரக்கூடிய எந்த தொழிற்சாலை செயல்பாடும் இல்லாமல் தாவரத்திலேருந்து நேராக வரக்கூடிய இனிப்பு நிலத்தில் உடனே வளரும் அது எப்படி இப்போ ஒரு கொய்யா பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு போட்டோம்னா கொய்யா செடி முளைக்குது இல்லையா தாவரத்திலேருந்து வரக்கூடியது மண் உடனே எடுத்துக்கும் அது மாதிரி இனிப்பு சுவையில் இப்போ கருப்பட்டி எடுத்துக்கிறோம் கருப்பட்டின்றது பால் பனையோட பால் அதை சுண்ணாம்பு தடவி இறக்கி அதுக்கப்புறம் அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சி காய்ச்சின்னு காய்ச்சி நம்ம எடுக்கிறோம் இதுவும் பழத்தோட இனிப்பு ஒன்றா இருக்குமா இப்போ அதை புரியுதா ஏன் இனிப்பெல்லாம் இனிப்பு இல்லை நான் சொல்கிறேன்னு இப்போ நாட்டு சக்கரை காய்ச்சிரும் அந்த இனிப்பு வேற அதுவும் அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சிறது தான் அது சார் எடுத்து அடுப்பில் வச்சு காய்ச்சி எடுக்கிறோம் வெள்ள வெள்ளன்றது இன்னும் கூடுதலாக சில பொருட்கள்லாம் சேர்க்க வேண்டியிருக்கு அப்போ ஏன் வேணாம்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அடிப்படையில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது தாவரத்துடைய இனிப்பு என்னவோ அதை அப்படியே கொடுக்கறதுக்கு பழங்கள் தான் சிறப்பானது இது ஒன்று இரண்டாவது புளிப்பு பழங்களை சேர்க்கலாமா அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓர்ப்பு நீர் ஓர்ப்பு தன்மை உள்ள மண்ணை மாற்றணும் ஓர்ப்பு நீர் தான் இருக்கு இந்த இருக்கிறதே உப்பு தண்ணி தான் அப்படின்ற நிலைமையில புளிப்பு பழம் பழங்களை தவிர்க்கிறது தான் சரி புளிப்புள்ள பழங்களை தவிர்க்கணும் அல்லது எந்த அளவு குறைக்கணுமோ குறைக்கணும் இனிப்பான பழங்கள்ல புது பழங்கள்லாம் தேவையில்லை அழுகின பழங்கள் போதும் அவங்க தூக்கி போடுறாங்க இல்லையா பழக்கடைகள்ல அதை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் போடணும் பணம் பழங்களை ஓரளவு சேர்க்கலாம் பணம் பழங்களில் ஓரளவு சேர்க்கலாம் அதே ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது இதுக்கு இதுக்கு பொதுவாக வாழைப்பழம் சிறப்பான பழங்கள் சொல்கிற வாழைப்பழம் பலாப்பழம் பப்பாளி கொய்யா சப்போட்டா மாதுளை இதெல்லாம் சிறந்த பழங்கள் இந்த வேலைக்கு புது நம்ம வந்து விலை கொடுத்து வாங்கக்கூடாது எல்லா கடைகள்லையுமே அழுகின படம் தூக்கி தான் வீசுவாங்க அது மாதிரி வாங்கணும் இல்லைனா குறைந்த விலை கொடுத்து வாங்கலாம் ரொம்ப குறைய ஒரு ஒரு நாலஞ்சு பெட்டி வாங்கிட்டு வந்து தேவைக்கு தந்து தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் அந்த ஊற வைத்த தண்ணீரை இதில் போடுறோம் தூக்கி அந்த செடிகளுக்கு ஊற்றுறோம் சரியா அடுத்தது இந்த ஓர்ப்பு தண்ணீரை ஓர்ப்பு மண்ணை அதோட தன்மை மாற்றும் செயல்பாட்டில் சாணத்தையும் மாட்டு மூத்தரத்தையும் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது சாணம் மாட்டு மூத்திரத்தை அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது இயற்கை வேளாண்மை என்பது ஒரு ஆழமான பாடம் அதை எல்லாமே மேம்போக்காக புரிஞ்சுக்கூடாது சாணியை போட்டாலே நல்லதுன்றதெல்லாம் கிடையாது சில நேரம் சாணத்தை தவறாக போட்டிங்கன்னா பயிர் எரிஞ்சு போயிடும் சாணத்துக்கு சாணத்தோடைய சுவை உரைப்பு அதோடைய ஐம்பூத பண்பு அடிப்படையில் வெப்பம் அப்புறம் அதில் நீர் இருக்குது காற்று இருக்குது அது வேறு இப்போ மாட்டோட புது சாணம் காஞ்சி போச்சுன்னா வேறு எரு அது சிக்கல் கிடையாது இப்போ நம்ம வயிற்று நடவு செய்த கன்றுக்கு காய்ந்த எருவெல்லாம் போட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அது இப்போ போட்டால் அது மறக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் பசுஞ்சாணத்தை அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது எப்போ ஓர்ப்பு தன்மை உள்ள மண்ணில் மண்ணில் ஓர்ப்பு தன்மை இருந்ததுன்னா சொல்கிறேன் அது மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடாது இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தீங்க பழக்கரைசலில் அழுகிய பழங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு கரைச்சோம் அதில் கொஞ்சமாக சாணி எடுத்து போட்டோம் சாணியை போட்டு கரைச்சி இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருக்கிறோம் இது புளிக்க விடக்கூடாது இது சாறு இறங்குறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறோம் அதுக்காக தான் நான் அப்புறமா ஊற்றிக்கலாம்னு சொன்னேன் இதை புளிக்க விடக்கூடாது 
புளிப்பு என்பது வெப்பம் அதிகரித்த தன்மையை குறிக்கும் இனிப்பு புளிப்பு ஆயிடுச்சுன்னா நீர் வெப்பமாக மாறிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால் புளிக்க வைக்கக்கூடாது பொதுவாக இந்த மாதிரி பழக்கரைசல் வெள்ளக்கரைசல் இது எல்லாத்தையும் புளிக்க வச்சு ஊற்றுவாங்க அதோட நோக்கமே வேற நம்மோட நோக்கமே வேற பொதுவாக புளிக்க வைக்கிறோம்னா என்னென்னா அந்த எந்த கொள்கலில் நீங்கள் புளிக்க வைக்கிறீங்களோ அதுலேயே நுண்ணுயிர்களை வளர்க்குறது அதுலேயே நுண்ணுயிர்களை வளர்த்து கொண்டு போய் மண் மண்ணில் ஊற்றுறது புளிக்க வைக்கிறதோடைய வேலை இப்போ நாம் வந்து இதில் நுண்ணுயிர்களை வளர்க்க வேணான்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா இதில் வளர்த்து கொண்டு போய் மண்ணில் ஊற்றுனா செத்து போய்டு இதெல்லாம் புரியுதா பிரச்சனை புரியுதா இந்த வீட்டுக்கு நம்பி அனுப்ப முடியாது கொண்டு வாங்க பிள்ளைங்களை பெத்தலாம் அனுப்ப முடியாது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த மண்ணிலிருந்தே நுண்ணுயிர்கள் பெறுகிறதுக்கு வேலை செய்கிறோம் அதுதான் புளிக்க வைக்காமல் ஊற்றுறதுக்கு காரணம் அந்த மண்ணிலிருந்தே நுண்ணுயிர்கள் வளரணும்னா உடனே வளராது அதுக்கு சில கால ஆகும் அது வரைக்கும் இனிப்பு இந்த தாவர இனிப்பை கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம் இனிப்பு போக போக அதை நான் அந்த படிநிலை சொன்னேன் துவர்ப்பு உரைப்பு இனிப்பு உவர்ப்பு அதாவது உப்பு உவர்ப்புனா உப்பு இந்த உவர்ப்பு மாத்திரத்துக்கு அதுக்கு மேலே உள்ள இனிப்பை நாம் கொடுத்தோம்னா வெப்பத்தை வானம் கொடுத்துருது காற்று எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அதாவது துவர்ப்புன்றது காற்றுக்கானது அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று இனிப்பு கொடுக்குது தாவர இனிப்பு நன்னீர் இப்போ எங்கே வந்து நிற்கிறோன்னா நன்னீர் இல்லாதனால உப்பா மாறினிச்சா நன்னீரை கொடுக்குறோம் நன்னீரை எப்படி கொடுக்குறோன்னா இப்படி ஒரு குறுக்கு வழியில் எளிய வழியில் கொடுக்குறோம் இதுதான் மற்ற மூன்று பூதங்களும் காற்று வெப்பம் இந்த ரெண்டு பூதங்களும் அது அது வேலையை செய்யும் நிலம் மாறிக்கும் அந்த மூன்று பூதங்களும் சிக்கல் இல்லை நம்ம தண்ணியை பிடுங்கிட்டோம் நிலத்துலேருந்து அதனால அது உப்பா மாறிடுச்சு மறுபடியும் அந்த நிலத்துக்கு தண்ணீரை கொடுக்க போகிறோம் தண்ணீரை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வழி இனிப்பு இனிப்பு எல்லாம் இனிப்பு கிடையாது இதுதான் இப்போ நாம் இங்கே செய்ய ஒட்டு மொத்தமாகவே நீர்நிலை தட்டத்துக்கு இதுதான் கொள்கை இதை செய்ய போகிறோம் இந்த கொள்கை இந்த இந்த புரிதலின் அடிப்படையில் தான் வேலை செய்கிறோம் அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா முடிஞ்சிருச்சு இவ்வளோதான் விளக்கம் இப்போ போய் நம்ம ஊற்றிடுறோம் எடுத்து அந்த பழக்கரிசல் நீரை கொண்டு போய் எல்லாத்துக்கும் ஊற்றுறோம் நீங்கள் உங்கவங்க இப்போ இடங்களில் ஓர்ப்பு நீர் நிலம் உள்ள பகுதிகளெல்லாம் மாற்றணும்னா இந்த முறையை நீங்கள் கடைபிடிக்கலாம் கடைபிடிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் காலம் ஆகும் ஆனால் மாறிடும் நிரந்தரமா